Euh, donc, je me présente, je m'appelle Jade, je suis étudiante en cinéma et je suis là ce soir pour euh, modérer euh, le débat. Euh, donc, on est en présence de Alom qui va se charger de euh, la traduction euh, de l'anglais des intervenants euh, vers le français pour vous, euh, ainsi donc euh, de la réalisatrice euh, Kumiana Novakova. No. No, okay. ouais. tu vas, on va te laisser euh, te présenter euh, toi-même donc en anglais et de Robin Cognier qui est là pour euh, aussi nous apporter euh, ses, euh, ses connaissances sur euh, le monde ex-Yougoslave puisqu'il est ici euh, responsable des collections euh, de l'ex-Yougoslavie au sein de la Bulac donc je vous laisse vous présenter euh, tous les deux rapidement si vous voulez Okay, thank you so much. Uh, we need some time to warm up. <laughs> um, so, yes, I'm uh, I'm a filmmaker, but my background is in research uh, methodologies. I come from social sciences, and I, for some time, I was working in the academia. I would say, um, and. Let's say by seeing certain limitations of the academic structures, I have moved in arts and I am working in cinema, curating, making films and teaching cinema for um, 17 years already, more or less. Uh, donc, uh, Novakova. Euh, Kumiana se présente elle nous dit qu'en fait actuellement elle, elle est réalisatrice cinéaste mais que son, son passé en fait c'était plutôt sur les études sociales euh, les, les sciences sociales plutôt sur la recherche mais en rencontrant les nombreuses limites face à la recherche académique elle s'est plutôt euh, redirigée vers un format plus artistique et actuellement elle est cinéaste elle enseigne aussi le cinéma et voilà donc, Bonsoir à toutes et à tous donc, je suis Robin Cognier comme l'a dit Jade euh, je suis donc euh, en charge à la Bulac des collections ex-Yougoslaves et il se trouve que par le hasard des circonstances, euh, je travaille, ma thèse porte sur euh, la Bosnie-Herzégovine, en l'occurrence sur les, les mosquées en Bosnie-Herzégovine et en particulier les processus de construction, destruction, reconstruction. Et euh, hasard euh, supplémentaire, j'ai travaillé entre autres sur la région de Focha et notamment sur la destruction et reconstruction des mosquées donc dans cette région. Donc c'est pourquoi j'étais très intéressé de, de participer à cette discussion avec Koumiana et je connais de façon, euh, disons, accessoirement, je connais évidemment la, la thématique des viols, euh, donc cette triste thématique des viols dans la région de, de Focha. Voilà. Merci pour ces présentations. Euh, donc pour, pour continuer, on va faire un petit récap historique euh, pour resituer euh, le film et notamment le, le procès euh, dans lequel, euh, enfin, qui est, euh, okay. duquel il est question dans le film parce que euh, c'est vrai que depuis notre point de vue occidental on ne, on ne connaît pas euh, toujours euh, ce qui se passe je vais faire si tu veux euh, ah oui ah, un second, enfin, comme tu veux um, so briefly to reintroduce um, I will always speak first in French and then in English Well, uh, um, it's a very big topic. I, I would, I would not go into into details. I think that um, uh, probably you are familiar with the developments in former Yugoslavia. I also like to say that it might be a future Yugoslavia. So this is also my kind of ethical stance towards the space. 
Um, it was a beautiful country that went through some of the worst wars that happened on the territory of Europe. It started in 91 in Slovenia, Croatia, and then Bosnia. And because of the very complex composition of Bosnia, Bosnia was one of the most uh, uh, hit, let's say, or destroyed socially, politically, culturally, in every possible terms. And it was uh, the biggest crime in in uh, recognized in humanity as genocide. It happened um, at the end of of this war. Um, so uh, the case of uh, Foča is. Um, well, it became a particular case. It is not particular, but, wh but by what happened, because um, the developments that happened in Foča are part of an uh, overarching strategy, let's say. And um, it happened in many different similar crimes happened in all over the, the country. But what makes Foča different is the way it ended. And this is um, the court case of Kunarac et al, when one plus seven men were convicted for the first time in human history for using rape as a weapon of war and as a crime against humanity. Voilà. <laughs> Donc, euh, pour faire cette introduction euh, sur euh, le conflit qui s'est développé en Slovénie, Croatie et Bosnie à partir euh, de 1991, euh, bah, en fait, la Bosnie, elle, euh, en fait, elle est en train de nous expliquer que socialement, culturellement, les pires crimes sont arrivés et que particulièrement à Foča, ça a été un endroit très particulier, une cible. Ce n'est pas parce que ça a été particulier. Il y a plusieurs de ces crimes qui se sont perpétués dans ces différents euh, territoires. Mais ce qui s'est passé à Focha, c'était une organisation euh, pour justement ce, cette espèce de, de fil de, de criminalité qui était perpétuée et protégée entre eux. Et en fait, ce qui fait tout à fait la différence par rapport à d'autres territoires, c'est que euh, à Focha, euh, bah c'est le seul endroit où il y a sept hommes soldats qui se sont fait euh, appeler en cours d'assises pour être euh, jugés par rapport à leurs actes de viol envers ces femmes. Donc oui, le, comme l'a dit Koumiana, très justement, donc le, le conflit en Bosnie-Herzégovine a été particulièrement donc, euh, euh, dramatique et, et sanglant pour ce qui est d'introduire un petit peu la région peut-être de Foča, qui est effectivement une région particulière dans le sens où, euh, comme d'autres régions en Bosnie-Herzégovine, elle concentre un certain nombre de comment dire d'événements caractéristiques de ce qu'on a appelé donc le processus de nettoyage ethnique qui a vraiment été poussé à son comble dans la région de Focha. Donc la, la, la région de Focha a été attaquée au tout début de la guerre, donc au début avril 1992, et très vite, donc on a eu des, les premières exactions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus donc de camp de viol, de viol systématique de femmes bosniaques musulmanes, faisait partie donc d'une, comme l'a dit l'homme, donc d'une organisation planifiée. Euh, donc avec... Juste une, une micro-rectification. Euh, elles étaient bosniaques, pas toujours musulmanes. Ça, c'est en tout cas ce qu'on leur, c'est ce qu'on leur prêtait euh, comme euh, comme qualification, mais elles ne l'étaient pas toujours. C'était une raison pour laquelle on les on les enfermait, euh, mais personne ne peut vérifier que ces femmes. Euh, oui, enfin, la majeure majeur, d'entre elles étaient en Non, non, mais l'écrasante ma, majorité, euh, c'est pas des femmes euh, serbes ou croates qui ont été violées, c'est des femmes bosniaques musulmanes qui ont été violées. Euh. Du coup, donc ça faisait partie d'une stratégie euh, planifiée, pensée, donc avec aussi des, des camps d'emprisonnement de, pour les hommes. Euh, beaucoup ont été euh, exécutés et, euh, et, euh, et certains n'ont jamais été retrouvés. On a également pour ce qui est des mosquées, donc des mosquées, euh, toutes les mosquées de la ville, donc les 11 mosquées de la ville de Focha, une quinzaine de mosquées dans la municipalité qui ont été euh, détruites de façon systématique, et le reste de la population, donc dans la municipalité de Focha, il y avait environ 20 000 bosniaques euh, qui ont tous été euh, donc euh, ou tués ou chassés, donc on a eu à peu près 1500 civils tués pendant la guerre à Focha, et donc le reste de la population était chassé. 
euh, de la municipalité. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est important de rappeler ça, que c'était une entreprise planifiée et, euh, et particulièrement donc, euh, euh, meurtrière. Okay. Merci. Euh, Peut-être, comme ce film euh, concerne le, le procès de Focia euh, et que ça a été un, un tournant majeur dans l'histoire du droit international, euh, est-ce que peut-être, Komiana, tu peux revenir sur les conséquences de, de ce procès donc pour le droit international, dans l'histoire du droit international, puisqu'on sait, comme c'est écrit à la fin, que le procès a permis de reconnaître le viol comme un crime contre l'humanité pour la première fois à l'échelle mondiale um, Yes, I think that uh, the, the importance goes in several layers. First, of course, it's um, in very practical and legal terms, uh, because every right comes with certain protection. And this is kind of the first and most obvious benefit. However, um, There is one which is more important and which I hope it speaks um, for itself by, by the film. And this is the fact that sexual violence has been always part of warfare since the existence of humanity. And it has always been considered as an consequence, uh, a normal and natural consequence of every war. Therefore, this translates that female body is uh, belonging or in possession of men, no? In the same way that you target and hurt a territory, in the same way you target and hurt the female body. And, and, and this is part of what we call patriarchy. It's very simple. Um, and with this court case, for, for the first time in history, we established a subjectivity behind the female body. It's not anymore a property, but it's subject to international criminal law. And therefore, I hope that uh, This translates in other fields of um, life because uh, it's part of defining how we think about gender-based violence. Uh, so, yeah. Kumjana nous explique que l'importance vient sur plutôt euh, sur nombreuses échelles. Premièrement, pratiquement parlant, euh, c'est le droit et la protection de ces femmes parce que euh, elle, elle nous explique aussi que les violences sexuelles pendant les actes de guerre, c'est quelque chose un peu comme une, quelque chose qui a été très souvent ou euh, aujourd'hui même pris comme hum, une conséquence de, de guerre, quelque chose qui va arriver. Euh, donc on voit ces, ces femmes comme, comme un territoire presque. On conquérit les terres, mais aussi les corps des femmes pour euh, répondre à cet acte de guerre. Euh, et justement, ce film et cette cour d'assises montrent qu'en soi, c'est un objet à étude, un objet à critiquer, à étudier, à culpabiliser, à mettre le nom au-dessus. Ce n'est pas seulement... Euh, c'est un crime contre l'humanité, pas seulement un crime de guerre et euh, voilà c'est une façon aussi de, de transmettre que euh, c'est aussi une façon de transmettre comment on voit le corps de la femme ce, comme une propriété euh, lors de la guerre et comment cela parvient à devenir un sujet en soi voilà. merci euh, après ces précisions historiques euh, on va rentrer dans le cœur du, du film et sa fabrication euh, J'ai une question assez élémentaire. Pour commencer, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé, comment tu en es arrivé à, à faire ce film um, Well, I, I mean, first of all, it's um, the answer is uh, my my intuitive kind of answer is always uh, because I'm a woman. 
but not not only you know i when i say i'm a woman i say woman in political terms and uh and also i'm a woman from yugoslavia and living in the 90s as a teenager uh, for me it's really what defined my who i am and how i am in this world and understanding after many years that the way we talk about, we think about, and we refer to this period is not, is not concerning only the 90s. It concerns our present and it concerns our future. And... I had a very simple, I would say, need to own my narrative. So my, my idea was this, how can I tell my story of who am I and who my mother and who my grandmother is, me or us women and not to have our stories being told by other. Ma réponse, répond Kundana, euh, ma réponse intuitive, c'est pourquoi j'ai, euh, sur comment j'ai fait ce film, c'est parce que je suis une femme, tout d'abord, c'est ma première réponse, en termes femme, poli, en termes politiques plutôt. Euh, vivons en Yougoslavie dans les années 90, euh, c'est ce qu'il y a en, en tant que, que jeune. Euh, adolescente, c'est ce qui a défini qui je suis et comment je suis et euh, à partir de ce moment-là j'ai aussi compris que comment on parle, comment on pense de ce sujet comment on le retranscrit cela concerne non seulement le passé mais aussi le présent et le futur et ce film représente mon besoin mon idée de raconter ma propre histoire l'histoire de ma mère, de ma grand-mère de nous en tant que femmes yougoslaves et de nous rapproprier de notre histoire qui ne soit pas racontée par d'autres mais par moi-même and maybe in more practical terms um, I I had the uh, possibility or um, let's say I discovered the archive of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia with my previous film already, which is uh, concerned with um, Srebrenica. Uh, and partially it was using um, archives that were coming from the Hague Tribunal. So when I finished this film, I had an idea or an urge to work on the very topic of sexual violence during the war. And the first place I went was again the archive because of the, without any idea about this specific case. I knew that ICTY made this change and there is this case, but I wanted to do something much more open, let's say. But then, uh, researching the archive, um, I came across um, the whole testimony of one of the women who became, let's say, in the working process, my main um, compatriot, if you want. Uh, it was witness uh, 87. And when I read her testimony, she's one of the... Uh, initially four girls, and then they, they are two who were trafficked uh, and, and uh, who were uh, sexually enslaved in Montenegro and who then escaped. Um, and for me, this was the first time I ever heard of this, even though I work on in the space for many years and I'm very active in um, females and feminist associations and the research and so on. So for me it was shocking how it's possible that we lack this knowledge. It's It's part of our collective memory, it's part of our collective history and identity and who we are and and it's simply 
absent. So this was the moment that really opened Silence of Reason. Ce, les débuts de ce film commencent déjà à son, avec son film antérieur qui s'appelait How Was Disturbed Third, Disturbed Third euh, dans lequel elle avait déjà commencé à chercher des archives euh, sur euh, d'autres euh, cours d'assises et en fait euh, c'est ainsi qu'il lui est venu l'idée de traiter justement de le thème des violences sexuelles faites pendant euh, oui des violences sexuelles faites pendant la guerre et euh, sans aucune idée de, de ce sujet. Et c'est au moment où elle commence à rechercher, elle euh, parvient à contacter une des témoins, donc numéro 87, qui avait été une des deux filles qui ont été vendues, violées euh, au Monténégro. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle se rend compte que c'était ce savoir, il est disponible pour tout le monde, il est accessible. Et ça fait partie d'un récit collectif, d'un vécu très important euh, dont personne ne, ne, ne faisait quelque chose. Et c'est là dont est venue cette poussée euh, face à cette absence de, de, de faire quelque chose ou de, de, de re-raconter cette histoire que vient à naître sil, uh, Silence of a Reason. Merci. Donc vous aviez, euh, tu avais ce, ce matériel euh, et ce désir de faire un film euh, sur... Euh, voilà, sur ce thème, le thème des, des femmes, du traitement des femmes pendant la guerre. Euh, et il se trouve que ce film est euh, très, très fort et très, très particulier, très inhabituel dans sa forme, dans son dispositif. Euh, je pense que tout le monde ici euh, peut-être partage ce, ce point de vue. On n'est pas habitué à voir ce genre de, de cinéma. Euh, et c'est bien. On, a, on, on se posait la question, est-ce que c'est du cinéma expérimental Et je ne sais pas si on a envie de mettre euh, ce film dans une, la case du cinéma expérimental. Euh, je te laisserai nous en parler. Euh, mais en tout cas, c'est un film qui est difficile à voir, qui, est, euh, qui nous provoque quelque chose physiquement, qui nous, qui nous déplace dans notre position confortable de, de spectateur, spectatrice, euh, habituellement. Euh, donc ma question euh, concerne, euh, concerne ce choix-là de, de, non pas de mise en scène, mais de dispositif euh, dans la forme du, du film. Yeah, clear. <laughs> um, I, in general, I have difficulties in, with um, thinking about form as coming from outside of the cinematic space. I think that every film has the form that it creates itself throughout the process. And it's deriving from the cinematic space that we engage with. And it can only take one form. And the filmmaker, the director, uh, the film worker has one simple job to find it. I think of cinema more as a, a space that we need to discover and to act as mediators for others to be shared with. So for me, form comes from the space and I have a, I, I really think that we should have learned until now that there is no such thing as the big artist who comes with a great idea and then everyone works for him usually. But yeah, we, we work together and we search the film together and we find the film together and yeah. <laughs> I hope it's not very confusing. Elle, comme Diana nous, nous explique en général, elle a une difficulté pour parler d'un seul format ou d'un format unique puisqu'elle considère que tout format euh, ne peut pas être sorti en dehors de l'espace cinématographique. 
la, folle, la forme de tout film est moldée, créée pendant que le film est fait en fait euh, elle nous explique qu'en fait le réalisateur le, cinéma, le cinématographe a un travail et c'est de trouver cette forme pendant son processus et on devrait rompre le stéréotype de un artiste une grande idée et tout le monde est à son service euh, au contraire c'est plutôt quelque chose euh, comme une recherche c'est une recherche de ce format comment est-ce qu'on l'on voit, comment est-ce qu'on l'interprète et voilà euh, pour continuer sur euh, donc le, le, la forme euh, du film il y avait donc les images d'archives euh, donc Koumiana nous disait plutôt que c'est uniquement des documents, euh, autant les textes que les images qui, ont, qui sont issues euh, du procès de Focha et qu'aucun autre document ne fait partie de la partie de la défense tout fait partie de, de documents qui sont euh, euh, accessibles par tout le monde de... It comes from the prosecution only. ok vient des, des persécutions mm. Seulement. Et. Non. Du procureur. Du procureur. Mm. Ok. Et je me demande comment euh, tu as choisi euh, l'association entre les images et les textes. Mm. Euh, les longues séquences d'images euh, qui sont parfois euh, assez déroutantes. On ne sait pas où on va, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas où on est. Et, euh, et voilà, comment est-ce que tu as choisi de l'association euh, travailler entre l'image, le texte et aussi entre le son qui est assez particulier et aussi euh, euh, comment, euh, complètement ajouté. Mm. Voilà. How did you work with the footage as well as the text and the, the yeah. sound? Uh, well, uh, so the <coughs> the first kind of uh, layer of research um, was to re-archive the archive of the of the court following the different women witnesses in the case so uh, this um, very for me uh, complicated court archive because it's organized in legal terms and it takes very different kind of documents and forms I had to find ways of discovering it in order to create the storylines of the women who were testifying. So the first line was creating um, a space for each of the women who testified and including all the documents associated with their testimonies. So that we don't have any more an archive which is organized in legal way following the um, way that the evidences were presented. But the first person of the archive became the woman who testified. And this took me to their testimonies which were accessible in text only as transcripts in English. Uh, although they testified in their mother language, Bosnian, Serbo-Croatian, whatever call it, um, the, there were no original testimonies, but only the transcripts of the court, which are in English. And so I, I, my first kind of line of research ended up with thousands of pages of written text. Very few images, which come from the mostly the research um, forensics done by organized by the court immediately, likely after the war, and um, a kind of uh, video footage, let's say, also from the forensic team. What became clear is that we miss an image. And this goes in line with many of the uh, feminist theoreticians writing who claim that um, always the crime of rape and sexual violence is associated with lack of photographic evidence. 
we don't have, it doesn't exist photographic evidence for this in human history. And, and, and for me, this became a kind of a guiding in the thinking about the film, how to search and to create this kind of an urge for the missing image. And to simplify, the only way to create the image was that the text became the image. Pour parler de l'association de l'image et du son du texte, on revient un peu à la naissance de, de ce travail, qui est la première couche, donc la recherche. Et pour cela, euh, elle a dû ressortir toutes ses archives et tisser des liens temporels et les euh, différencier par euh, témoignantes. Puisqu'en fait, euh, tous les documents étaient organisés sous des mentions légales, euh, et donc, son premier travail, c'était en quelque sorte de créer des fichiers à part pour retranscrire euh, tous ces événements. Et deuxièmement, c'est comme ça qu'elle a eu accès à ces témoignages euh, qui, originairement, étaient en serbo-croate et euh, ou serbe, comme on préfère euh, l'appeler. Mais euh, il n'y a plus aucun enregistrement, ou très très peu, comme on retrouve dans le film, euh, audio, en fait. Tout, tout cela a été effacé, et c'est une grande paire de documents, puisque tout ce qu'elle a retrouvé, ce sont des centaines et des centaines de pages de retranscription en traduction anglaise, donc pas dans leur langue maternelle. Euh, et puis après, elle est retombée sur beaucoup moins d'images qui étaient plutôt des recherches foraines faites après-guerre, donc bien après les, les événements. Et c'est justement ça, cette image manquante euh, pendant les... Ben justement dans, dans des cas de, de viol ou d'agression de, de, sexuelle, c'est justement ça, c'est qu'il nous manque de, des preuves visuelles. Et ça, c'est une ligne que tissent beaucoup de féministes et beaucoup de femmes qui travaillent sur ce sujet-là. C'est euh, le manque d'évidence photographique que justement Kumjana a plutôt pris comme quelque chose euh, pour créer... Euh, cet besoin d'image. C'est un peu la matrice de, de ce film aussi. C'est cette idée de manque de, de l'image. Et c'est ainsi que son texte, de ses témoignages, sont devenus les images de ce film. Donc oui, on a discuté en amont pardon, avec Koumiana. J'avais plusieurs questions à lui poser. Il y en avait deux. Donc la première question euh, se rapportait au titre même du film, donc le, le silence de la raison. Et je m'étais posé la question de savoir donc, à quoi cela faisait référence exactement. Est-ce qu'il s'agissait euh, de, de, comment dire, de, de rappeler le, la perte de, de conscience euh, euh, des, des femmes violées à Focha euh, et euh, également de, éventuellement de, de, mentionner, de, de faire mention des, euh, de l'absence de, de culpabilité, de, de la perte de, de raison des, 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 des violeurs. Euh, la, le silence me faisait penser aussi à l'absence de narration dans le film. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qu'il n'y avait pas du tout de narration euh, que, et pas de son, à part peut-être des chants d'oiseaux euh, assez récurrents. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on a eu une discussion sur le, le, le terme de, de, à employer euh, pour désigner donc, les, les femmes euh, violées à Focha, soit euh, victimes, soit survivantes. Et on a, on a eu une discussion là-dessus. Et donc, Koumiana pourra euh, élaborer là-dessus. Uh, OK. Um, where to start Maybe... Um I think that the, like, in general, the position of, of the film is always as close as possible or as near as possible to um, the women survivors. This is where the film is positioned. We didn't... First, and this in pragmatic terms, 
we didn't use as uh, Jat uh, introduced a while ago, we didn't use a single um, element that comes from the position of the perpetrator or of the defense. So, and this, this is very, very important in um, political terms because for us, it was crucial not to provide any space to anyone else than the survivors. Even sometimes uh, this can be difficult because some, it's, it's, it's easier. Atrocity and violence, when it's showed in its through its perpetrator, it's much more working emotionally with the general audience. It's what we do. It's what humanity does. And therefore, the title or the silence of reason can never be associated with a position of anyone from the outside. However, I think that titles are also spaces where a filmmaker has the possibility to open up the work suddenly and to provide space for herself or themselves to politically position yourself where you stand in this. And for me, this is the closest um, of how I feel about this part of history. I, I cannot find possibility to rationally reason it. For me, there is no possibility to find the rational reasons of how this happened. So it's human reason being the leading force in the development of human civilization broke. Mm -hmm. in, not only in Bosnia, it broke in Rwanda, it broke in Niger, these days is breaking in Palestine. Is, these are the cases that show that we cannot have the right to be, to call ourselves reasonable. And the silence of reason is, comes from there. Um, donc, pour parler un petit peu du titre uh, The Silence of a Reason, uh, Frutia nous dit qu'en fait, uh, dans la création de, de, de ce film, ils n'ont utilisé aucun document qui avait à voir avec uh, uh, les soldats, donc les criminels, donc la défense. C'était crucial que ces personnes-là, leur témoignage n'ait aucun espace dans, dans le film. Parce que très souvent, pour associer cette violence, euh, nous le regardons depuis, euh, dans, dans les médias, depuis l'œil de l'agresseur, depuis la violence. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de qui choque et provoque le plus. Et, et donc son titre, comme son, son œuvre, est un espace euh, où nulle part peuvent se positionner ces criminels en tant qu'ayant une propre parole. C'est un espace, ce titre, euh, pour euh, qu'elle considère le rapprochement le plus près par rapport à sa pensée euh, sur cette histoire. On ne peut pas, selon mon avis, dit Focha, euh, avoir espace à la raison quand des sujets comme ça arrivent. Je ne peux pas l'imaginer qu'il existe de la raison quand cela arrive, ça est passé à Focha, la raison s'est brisée aussi au Rwanda et aujourd'hui en Palestine. Donc euh, c'est ce qui me rapproche le plus de ma pensée par rapport à ce sujet. And maybe just one sentence. I, I think that it's really um, crucial to understand or to start taking responsibility in general uh, because crimes that uh, we are witnessing. It doesn't matter if it's happening in our neighborhood or um, anywhere else in the world. Crimes do not talk about the perpetrators. They talk about us 
as civilization. Et pour ajouter euh, quelque chose de crucial, euh, une phrase, c'est qu'il faut qu'on commence à avoir de la responsabilité par rapport à ces actes, que ce soit ici, plus près de nos voisins, ou que ce soit euh, dans d'autres pays, dans d'autres nations. Euh, cette violence-là ne raconte pas l'histoire de, des personnes qui le font seulement, mais aussi nous, en tant que nation, en tant qu'êtres vivants sur, euh, en ce moment-là. Une dernière question, et puis après, est-ce qu'il y a des questions dans le public ah. Oui, entre victimes et... Yes. Merci d'avoir suivi. Euh... One of the issues that have been very, um, let's say, uh, discussed among um, women survivors is the fact that um, there is not an equality legally because there is no equality socially and theoretically, and so on. And part of this comes exactly with, for, for us, it's very obvious in the term of the victim versus a survivor, because just as an, as an illustration, and this will make things maybe more um, uh, easier to, to, to grasp. In the case of Bosnia and Herzegovina, there are a lot of post-war associations which are gathering different kind of types of um, different, different parts of the society, let's say, who were violated during the war. And when we talk about associations who gather men who survived concentration camp, the legal term is association of former camp prisoners. When we have an association who is gathering women who were in concentration camps is an association of women victims of war. And this, it may sound very naive, but it's not naive at all, because victim is usually associated with a position of a certain type of weakness. This weakness needs protection. And on the opposite of a survivor, when, when someone is a survivor, survivor is a position of power because it comes with knowledge. Someone who has survived through a difficulty has something to offer as a knowledge to the next generation who can learn from the person. So it's something that not only in the case of our region, but across in the world, a lot of associations who support women who are in certain uh, conditions, uh, war conditions, are insisting on this change of terminology because we hope that this finally targets also uh, patriarchal um, roots in the language. And patriarchal roots in the language translate in social uh, values and so on and so forth. So. Um, and uh, luckily, uh, a lot of uh, legal researchers who go in post-war spaces, like for example, I was discussing, um, I had a discussion of the, after the film in Warsaw with a woman who works with women survivors of sexual violence in Ukraine, and she was telling me that this is already part of the vocabulary of the international legal community. So. Slowly, things are changing, but we need also to change things in society and like this nowadays, today. Um, yeah. Donc, pour parler de la différence entre euh, le, la terminologie victime et survivante, c'est un sujet très discuté parce que il n'existe pas une légalité euh, de termes, parce qu'il n'existe pas non plus une égalité dans la société. Par exemple, pour vous donner un exemple clair pour voir la différence, et bah, dans, à Bosnie, il y a différentes associations euh, qui, qui parlent aux personnes qui ont vécu ces événements-là. Et pour les, les hommes, ce sont des associations. Par exemple, on a une association des prisonniers du camp 
euh, en Bosnie, alors que pour les associations dirigées aux femmes, c'est euh, victimes de guerre... Euh, non, excusez-moi. Euh, association de femmes victimes de guerre. Donc on voit clairement la différence de terminologie selon, euh, selon le genre. Victime est associée à de la faiblesse, inévitablement quelque chose qui a besoin de protection. Alors qu'on pense à un survivant, on a plutôt l'idée que c'est quelqu'un qui va offrir du savoir, quelqu'un qui a vécu, sur lequel euh, va pouvoir parler aux générations suivantes et leur apprendre quelque chose. Et en fait... Euh dans le monde entier, on discute déjà de ce changement de terminologie euh, pour justement couper les liens très très forts euh, du patriarcat entre la langue et justement la pensée, comment la, la langue justement influence, comment on voit ces femmes, ces expériences, ces, ces, ces sensations qu'elles ont vécues et par rapport aux hommes. Et par exemple, elle a parlé justement avec une, une, une amie qui est en train de s'occuper des femmes survivantes, très important, en Ukraine. Euh, et en fait, elle dit que ce terme de survivant fait déjà partie des documents officiels et c'est quelque chose qui est en train de commencer à bouger doucement, mais il faut continuer à, à le faire. So, as you said earlier, Kumiana, this movie is not only um, historical testimony. Um, related to some past events, but it, it's also a message of hope and a proof of hope, mm, which also relieves. Um, no, is related to the to this um, nuance <laughs> of um, survivors and victims. Oui, je peux très bien. Euh, le, le, oui, comme on disait aussi, on, par, on en parlait aussi plus tôt avec Kumiana, mais ce film n'est pas juste un, un, un témoignage de, un, de faits historiques qui sont passés, qui appartiennent au passé, mais aussi un message d'espoir. De, Donc moi j'ai une dernière question qui concerne la production du film ainsi que la diffusion du film. Euh, Est-ce qu'il y a eu, dans, dans le, pour la production du film, des supports d'organisation internationale euh, reliés au procès euh, ou non, ou de la part d'institutions publiques, des supports euh, financiers ou, ou autres Et pour la postérité, euh, est-ce que le film a, a pu être euh, montré euh, en Bosnie et, est -ce a, et comment est-ce qu'il a été reçu About the production, did, it, uh, did do you get any support from a uh, public or international institution related in a way mm -hmm. with the trial? And could you screen it later in Bosnia? And how did it go then? Um, yeah, well, uh, the film has quite a, a radical form for what is considered mainstream film production, let's call it this way. So this, as uh, also most of my, my, my work in general, is usually funded by art grants, artistic grants. It's um, the space where, which is, for now at least, more open to experimentation. Um, unfortunately, um, cinema, um, as uh, in, in its conventional terms, it's, it has, let's say, institutional challenges to deal with when it comes to more radical languages, cinematic languages. Um, and, and Silence of Reason precisely received an art grant from a um, uh, media, uh, regional media network, who is dealing, who is, who is taking, um, is, its mission is completely different. It's uh, doing, uh, let's say, large investigative journalism stories. But because of the importance of the strengthening of the independent sector, sometimes they open possibility for independent artistic grants. And it was how, how I, could, I could finance it. Um, And uh, in Sarajevo, yes, uh, so the world premiere of the film was in Sarajevo, in the Sarajevo Film Festival. 
Um, and for us, this was the most important, let's say, decision because uh, we could and 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 we did later. The international premiere was in a much bigger festival, but for us, it was very important. The first screening to be in Bosnia because this is a Bosnian film, first and foremost. And then, after it's Bosnian, it becomes. Uh, um, open to to absolutely everyone. So the premiere was there and uh, I mean what to say it's you know it's very different. It's very different space. When you when you share um, this type of work in Bosnia what we do is we stay silent. We can only be silent together, and we can, of course, talk about many things. And but you know, it's um, it's also a space of uh, sharing that I hope our generations will be the last one to have to share. Um, donc. Uh pour le film, en fait, euh, il faut déjà comprendre euh, sa forme dont on était en train de parler préalablement. Effectivement, euh, elle, elle dit qu'elle va se permettre d'utiliser le mot plus radical par rapport à ce qu'on voit en termes de mainstream. Donc en fait, euh, pour les fonds, elle s'est elle basée sur des fonds de art, euh, des fonds qui sont destinés uniquement aux... aux, aux aux formes artistiques. Infortunément, c'est vrai que justement par cette forme radicale, il est difficile d'y accéder justement quand on fait des films. Mais il y a quelques moments où euh, ils ouvrent une place pour ces films plus indépendants justement qui font une recherche aussi importante comme celle qui, que mène Kundiana en ce moment. Et euh, pour parler de la première et du premier moment où ça a été exposé, c'était en Sarajevo, c'était la première moment, parce qu'en fait c'était très important pour eux, parce que c'était d'abord avant tout un film de, de Bosnie, et il fallait qu'il soit montré d'abord là-bas, c'était très important. Et elle nous dit, que puis-je dire, en Bosnie, on, on reste en silence. La première fois qu'on qu a présenté ce film, la, la salle était en silence. C'est tout ce qu'on peut faire. Euh, on peut tout à fait parler de plein de choses, mais c'est plutôt un espace de partage dont j'espère que les futures générations n'ont pas besoin à créer. Parce qu'elle l'explique à peu près, où on comprend que... Elle, on va comprendre à partir de ce moment-là, avec, avec son film. Est-ce qu'il y a des questions dans le public avant de clore ce débat Toujours pas. Ok. Est-ce que, Koumiana, tu veux ajouter quelque chose Ou tu like to add something I would just like to thank everyone for sharing this space with us. Merci à tout. Merci à tout le monde et bonne soirée.